হ্যালো এভরি ওয়ান ইচ্ছে পূরণ চ্যালেঞ্জে সকলকে স্বাগত আজকে আমরা রওনা হয়েছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন কালিম্পংয়ের উদ্দেশ্যে এটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা খুবই সুন্দর পাহাড়ে ঘেরা শহর তো আজ আমরা এই ভিডিওতে কভার করতে চলেছি কালিম্পংয়ে কিভাবে একটা শর্ট ট্রিপ প্ল্যান করতে পারেন শুধুমাত্র দুদিনের ছুটিতে ঘুরে নিতে পারবেন কালিম্পং চলুন তাহলে আর দেরি না করে ঘুরে আসি কালিম্পং পত্র আমরা আগে থেকেই রেডি করে রেখেছি যাতে যাওয়ার সময় তাড়াহুড়া না বাদে আমাদের ট্রেন রাত নটা কুড়িতে কলকাতা টু গুহাটি স্পেশাল তো অফিস করেই ব্যাগপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি কলকাতা স্টেশনের উদ্দেশ্যে এটি হচ্ছে আমার হাজবেন্ড ও তার সাথে হচ্ছে আমার একমাত্র বোন মুন মুন মানে চাঁদ তো আমরা সকলেই আজ খুব এক্সাইটেড এই ট্রিপটার জন্য এই শর্ট ট্রিপটার জন্য তো আমরা এখন পৌঁছে গেছি কলকাতা স্টেশনে আর আমাদের ট্রেন দিয়েছে চার নম্বর স্টেশনে তো আমরা সকলে সেই চার নম্বর স্টেশনের দিকেই রওনা হয়েছি কালিম্পং আপনারা বছরে যে কোনো সময় প্ল্যান করতে পারেন বর্ষাকাল বাদ দিয়ে বাট মনোরম সময় হলো ডিসেম্বর টু মার্চ এপ্রিল এখনো আমাদের ট্রেন স্টেশনে আসেনি তো কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যেই চলে আসবে তো সেটুকু সময়ের ফাঁকেই আমরা আমাদের ডিনারটা কমপ্লিট করে নেব তো চলুন দেখা হচ্ছে আবার কাল সকালে এনজিপি স্টেশনে গুড নাইট আমাদের ট্রেন মোটামুটি এক ঘন্টার উপরে লেট তো আমাদের পৌঁছানোর কথা ছিল আটটা পাঁচ আবার তো এখন নটা পনেরোর মতো বাজে ঠিক আছে এনজিপি স্টেশনে পৌঁছে আমরা এখন স্টেশনের বাইরে যাচ্ছি তো গাড়ি আমাদের আগের থেকে বুক করা আছে তো সেই গাড়ির উদ্দেশ্যে আমরা রওনা হচ্ছি আগের থেকে গাড়ি বুক না করলেও কোনো প্রবলেম নেই এনজিপি স্টেশনের বাইরে প্রচুর গাড়ি রয়েছে আপনারা শেয়ারিংয়ে হোক বা রিজার্ভ করে হোক যেভাবে খুশি হোক যেতে পারেন মাথা পিছু আড়াইশো তিনশো টাকা লাগতে পারে আমরা এখন রওনা দিয়ে দিয়েছি কালিম্পংয়ের উদ্দেশ্যে তো দেখা যাক কালিম্পংয়ে যাওয়ার পথটা কতটা মনোরম আমরা তো শেয়ারিং গাড়িতে করে যাচ্ছি বাট হাতে যদি সময় থাকে তাহলে এনজিপি স্টেশন থেকে বা জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে আপনারা বাসে করেও সহজে পৌঁছে যেতে পারেন মাথা পিছু একশো একশো তিরিশ টাকার মতো ভাড়া লাগতে পারে যদি কম খরচে কমফর্টেবলভাবে যেতে চান তাহলে আমি শেয়ারিং গাড়ির থেকে বেশি বাসে যাওয়াটাই আমি সকলকে বেশি সাজেস্ট করব। ধীরে ধীরে আমরা চারিদিকে সবুজে ঘেরা পাহাড়ি রাস্তার পথ ধরে এগিয়ে চললাম কালিম্পংয়ের লোকালিটির দিকে তো আমরা এখন অলমোস্ট পৌঁছে গেছি আর দু তিন মিনিটের মধ্যেই এখানে যে মেন বাস স্ট্যান্ড বা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড সেখানে গাড়ি আমাদের নামিয়ে দেবে সেখান থেকে আমরা আমাদের হোটেলে নিজেরাই চলে যেতে পারবো কেন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের পাশেই আমাদের হোটেল বুক করা আছে আমাদের পৌঁছাতে সময় লাগলো অলমোস্ট দু ঘন্টার থেকে একটু বেশি এটা হচ্ছে কালিম্পংয়ের বাস স্ট্যান্ড এখান থেকে পূর্ব হিমালয়ের দিকে দিকে বাস ও শেয়ার গাড়ি চলাচল করে শিলিগুড়ি যাওয়ার বাস পাওয়া যায় আধ ঘন্টা বাদে বাদে ভাড়া জনপতি দেড়শো টাকা এখানে হোটেলের প্রাইসটা নির্ভর করে আপনি কি ধরনের রুম বুক করছেন তার উপর উইদ ইন ব্যালকানি ইয়া উইদাউট ব্যালকানি এটা আমাদের রুম আর এটা ওয়াশরুম ওয়াশরুমটা মোটামুটি ভালোই পরিষ্কার ওয়াশরুমের পাশেই অ্যাটাচ ব্যালকানিও আছে আর এই ব্যালকানি থেকে বাইরের দৃশ্যটা দেখে মনে হচ্ছে যেন হাজার হাজার তারা নিয়ে কেমন যেন একলা জেগে আছে পাহাড়ে ঘেরা কালিম্পং আর এই হিল স্টেশনে নাইট লাইফটা উপভোগ করার জন্য আমরা একটু বেরিয়েও পড়েছিলাম বাইরে ঘোরাঘুরি করতে কালিম্পংয়ের বাজারে শপিং করতে করতে আমরা পৌঁছে গেলাম এই আন্টিটার দোকানে কালিম্পংয়ের একটা ফেমাস চিলি রাচারের নাম হলো ডালে খুরসানি যেটা কিনা এনি নিজে হাতে তৈরি করে এই দোকানে সেল করে घुगनिर मध्य डिम सिद्ध एंड शिंगारा मिक्स कर स्वाभाविक एक তবে এখানে মোমোর টেস্টটা সত্যিই খুব ভালো ছিল 
তো আমরা এখন হোটেলে গিয়ে ডিনার করে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ব কারণ কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে এটা হলো আমাদের রুম থেকে পাহাড়ের চারিপাশে কুয়াশার চাদরে ঘেরা মনোমুগ্ধ করা মর্নিং ভিউ হোটেলেই ব্রেকফাস্টটা সেরে নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম কালিম্পং এর সাইট সিনের উদ্দেশ্যে এই গাড়িটাতে করে আজকে আমরা কালিম্পং এর সাইট সিনে যাব এই গাড়িটা কালকে রাতেই আমরা বুক করে নিয়েছিলাম তো আজকে যাতে কোনো প্রবলেম না হয় সকাল সকাল যাতে বেরিয়ে পড়তে পারি তো এখন ঘড়িতে সাড়ে নটা বাজে তো এখন আমরা সবাই রেডি ঠেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছি দেখা যাক কতক্ষণের মধ্যে পুরোটা কমপ্লিট হয় কারণ আমরা আবার আজকেই হয়তো বা এনজিপি ফিরে যেতে পারি যদি তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তো বলা যাচ্ছে না কটার মধ্যে কমপ্লিট হয় তো আমি আপডেট নিশ্চয়ই দেবো তো আমাদের যাত্রা আজ শুরু হয়ে গেছে আমরা আজ দশটা সাইড সিন কভার করব এখন আমরা যাচ্ছি পাইন ভিউ নার্সারির দিকে চলুন দেখা যাক তাহলে এখনো সাজুগুজু চলছে এনার তো এখন আমরা পৌঁছে গেছি প্রথম পয়েন্ট পাইন ভিউ নার্সারিতে তো এখানে প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা শুনেছি পনেরোশো বিরল প্রকৃতির ক্যাকটাস এখানে সংগ্রহিত আছে ক্যাকটাস সংগ্রহের দিক থেকে এই নার্সারি সমগ্র এশিয়ার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এখানে অনেক ধরনের পাহাড়ি গাছও আছে এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের পাহাড়ি গাছ ও ক্যাকটাস কিনেও আনা যায় এই যে অরেঞ্জ কালারে পাহাড়ি ফুলের গাছটি আপনি কালিম্পং এর শহরে চারিদিকে দেখতে পাবেন প্লেসটা খুব একটা বড় নয় তবে ওয়েল মেনটেন্ড সো এটা ট্যুরিস্টদের ঘোরার জন্য খুবই একটা আকর্ষণীয় স্থল অ্যান্ড মাস্ট ভিজিট প্লেস এখানে কিন্তু এদের হোমস্টের ফেসিলিটিও আছে সিক্স রুম এখানে আছে তো আপনারা চাইলে এখানে স্টেও করতে পারেন এখন আমরা চলেছি আমাদের নেক্সট ভিউ পয়েন্টের উদ্দেশ্যে তো এটি হলো দূরপিন মনেস্ট্রি উনিশশো সত্তর সালে এই মনিস্ট্রিটি স্টাবলিশড হয়েছিল ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট মনিস্ট্রি ইন কালিম্পং দূরপিন হিলের টপে এই মনিস্ট্রিটি অবস্থিত কোভিডের পর থেকে এখন মঠের ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ তাই আমরা বাইরে থেকে ঘুরে দেখলাম এই মনিস্ট্রিটি সম্পূর্ণ তিব্বতি রীতিনীতিতেই তৈরি হয়েছে আর মঠের পাশেই আছে সমাধি ক্ষেত্র অনিস্ট্রির পিছনে আছে আর্মি হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড যেখানে এখন আর্মি স্কুলের বাচ্চাদের খেলা প্রতিযোগিতা চলছে এখানকার অনবদ্ধ প্রাকৃতিক শোভা কাঞ্চনজঙ্গার দর্শন ও তিস্তা ভ্যালির সৌন্দর্য আপনাকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করবে তো আমরা এখন চলে এসেছি আর্মি গল্ফ কোর্সে গল্ফ গ্রাউন্ডের মধ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ কিন্তু এখানে একটা ক্যাফেটেরিয়া আছে সেখানে বসেই আপনার গল্ফ গ্রাউন্ডের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে
পাহাড়ের প্রান্তে এক অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই গলফ কোর্সটি হাতে একটু সময় থাকলে আপনারা এখানে ব্রেকফাস্টটাও সেরে নিতে পারেন বা চা কফি খেতে খেতেও আপনারা এই গলফ কোর্সে সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন আর এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এতটাই মনোরম যে আপনাদের এখানে একটু বসে সময় কাটাতে সকলেরই ভালো লাগবে আর ঠিক এই গল্প কোর্সটার অপর সাইডেই আছে এই মর্গান হাউস ব্রিটিশ আমলে তৈরি কালিম্পংয়ের অন্যতম পুরনো বাংলো এটি এই বাংলোকে ঘিরে অনেক ভৌতিক কাহিনীও জড়িত আছে এখন এটি ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে চলে গেছে আর এই বাংলোকে এখন হোটেলে পরিণত করা হয়েছে তো আপনারা চাইলে যদি কেউ এখানে থাকতে চান তো অনলাইন বুক করেই আসতে হবে তো এখন আমরা চলে এসেছি হনুমান টেম্পেলে তো হনুমান টেম্পেলটা একেবারে রাস্তার পাশেই অবস্থিত তো নিচ থেকে দেখে মনে হয়েছিল একটুখানি উঁচুতেই অবস্থিত বাট এর উপরে চড়তে চড়তে আমাদের অবস্থা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছিল চলুন তাহলে আমার সাথে আপনারাও দেখে নিন কয়েকশো সিঁড়ি ভেঙে আমাদের উপরে উঠতে হয়েছে আপনারা কিন্তু দু মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন কিন্তু আমাদের এর উপরে আস্তে আস্তে প্রাণ একেবারে বেরিয়ে যাচ্ছিল বাট এর উপর থেকে পুরো শহরের ভিউটা জাস্ট অসাধারণ পরেই আমরা চলে আসলাম একটি বৌদ্ধ মন্দিরে এটি হনুমান টেম্পেলের ঠিক পাশেই অবস্থিত এখানে চারিদিক ফাঁকা হওয়ায় ঠান্ডা বাতাস সবসময় বয়ে চলেছে এখানে বৌদ্ধ গুরু পদ্ম সম্ভাবার মূর্তি আছে রাস্তার পাশে মন্দিরটি খুবই সুন্দর করে সাজানো ওনার উদ্দেশ্যে এখানে ভোগ অর্পণ করা হয়েছে এখানের মুক্ত পরিবেশ আপনার মনকে ভরিয়ে তুলবে অনাবিল আনন্দে এবার আমরা চলে এসেছি ডেলো পার্কে এখানকার সৌন্দর্য মুখে বলার কিছুই নেই শুধু দেখার মতো এখানে টিকিট কেটে ঢুকতে হয় এন্ট্রি ফিস কুড়ি টাকা করে এটি পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় সুসজ্জিত একটি পার্ক এখানকার গ্রিনারি দেখলে আপনারা মুগ্ধ হয়ে যাবেন ডেলো পার্ক সকল এজের লোকেদের জন্যই আইডিয়াল প্লেস এখানে হর্স রাইডিং প্যারাগ্লাইডিং দুটোই হয় এই পুরো পার্কটি ঘুরে দেখতে গেলে হাতে অবশ্যই ঘন্টা দেরিক সময় রাখবেনি কেন লাগবেই এখানে আবার লজও আছে তো আপনারা যারা এখানে থাকতে চান তারা বুক করে এখানে থাকতেও পারেন রুম ভাড়া এবং কন্ট্যাক্ট ডিটেলস দুটোই এই চার্টে দেওয়া আছে আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে দেখে নিতে পারেন এরপরে আমরা চলে আসলাম ডেলো ভিউ পয়েন্টে চারিদিক ফাঁকা হওয়ায় ঠান্ডা বাতাস এখানে অনবরত বইয়েই চলেছে পর্বতের শান্ত পরিবেশ ও পাইনের মৌনতা যেন অন্য জগতে নিয়ে যায় এবার কিছু ফটোশুট করে বেরিয়ে পড়লাম নেক্সট পয়েন্টের উদ্দেশ্যে আমরা চলে এসেছি ডক্টর গ্রামস হোমসে এটি ব্রিটিশ আমলে তৈরি বহু পুরনো একটি স্কুল এখানকার এন্টি ফ্রিজ ফিফটি করে পার হেড
স্কুলটি নাইনটিন থার্টি এইটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই স্কুলের মধ্যে একটা চার্জ আছে ভিজিটারদের জন্য এই স্কুলটি বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা থাকে না হলে হলিডের দিন খোলা থাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে ডান দিক দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে সেটা সোজা গেলে আপনি চার্চে পৌঁছে যাবেন স্কুলের চারিদিকের পরিবেশটা সত্যি মুগ্ধ করার মতো আমরা যেরকম হলিউডের মুভিতে স্কুলের ভিউ দেখতে পাই ঠিক এখানকার ভিউটা তেমন আর আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের লাস্ট ভিউ পয়েন্টে সত্যি বলতে আমি আর এখানে আসতে চাইছিলাম না আমাদের সকলের পা খুব ব্যথা হয়ে গেছে বাট এখানে যদি আমরা না আসতাম তাহলে একটা খুবই সুন্দর জিনিস দেখা থেকে আমরা সকলে মিস করে যেতাম এটি হলো মঙ্গলধাম টেম্পেল চলুন তাহলে আমরা একসাথে দেখে নিই এই মন্দিরটি মঙ্গল দাসজির স্মৃতির উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে মঙ্গল দাসজির একটি মূর্তি আছে এটা হচ্ছে মন্দিরের নিচটা গ্রাউন্ডটা ভেতরে থাকার ঘর আছে এখানে সবে জুতো খুলে রেখে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাবে উপরে আছে প্রার্থনা হল যেখানে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য দেখানো হয়েছে তাহলে চলুন মন্দিরের ভিতরের ইনসাইড ভিউটা দেখা যাক এই প্রে হলের চারিদিকে মূর্তির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বেশ কয়েকটি পর্বকে তুলে ধরা হয়েছে এই মন্দিরের আর্কিটেকচার খুবই সুন্দর দেখার মতো যদি আপনি স্পিরিচুয়াল হন বা মাইথোলজিতে বিশ্বাসী হন তবে এই স্থানে নিশ্চয়ই আসবেন বিশ্বাস করুন মন ভরে যাবে একটা আলাদা ধরনের শান্তি আপনি অনুভব করবেন এই স্থানে একটু সময় কাটিয়ে নিয়ে আমরা সোজা চলে এসেছিলাম আমাদের হোটেলে সেখানে লাঞ্চটা কমপ্লিট করে একটু রেস্ট নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম আড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে এনজিপি স্টেশনের দিকে এখানে আমাদের ট্রেন ছিল আটটা চল্লিশে পদাতিক এক্সপ্রেস এনজিপি টু শিয়ালদা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য সকলকেই জানাই ধন্যবাদ যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ